नमस्कार मी स्मिता देसाई स्मिताच कुक हाऊस मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत नुकतेच आपले गौरी गणपतीच आता विसर्जन झालंय गौरी गणपतीच्या निमित्ताने आपल्या घरात सगळ्यांकडे खूप गोडधोड झालं असणार आता सगळ्यांनाच काहीतरी झणझणीत खाऊ असं वाटत असणार म्हणून मी आता आज तुम्हाला सगळ्यांना झणझणीत कोल्हापुरी मिसळ दाखवणार आपल्याला मिसळीसाठी लागणारा कांदा दोन तीन प्रकारे भाजून घेऊन घेता येऊ शकतो एक तर आपण असे गॅसवर अख्खे कांदे भाजू शकतो नंतर आपण अशा पद्धतीने कांदा परतून घेऊ शकतो तितपत आपल्याला हा कांदा तांबूस असा भाजून घ्यायचा म्हणजे तो मिसळीत आपल्याला मसाल्यासाठी वाटायला उपयोगी होतो हे आपल्याला आता मिसळीचा पट तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे आता मग अशी सांगितल्याप्रमाणे आपले पाच सहा कांदे आहेत की दोन्ही प्रकारे भाजलेले आहेत एक चा पाच सहा लवंगा पाच सहा काळी मिरी आणि दोन तुकडे दालचिनीचे एक चार पाच लाल मिरच्या अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं मीठ चवीनुसार तीन टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिरची तेल जरा जास्ती लागतं कटाला त्यामुळे थोडं जास्ती तेल घेतलं साधारण एक वाटी भर मोठी आणि एक मोठा कांदा बारीक चिरून एक टेबल लसूण आणि एक टेबल स्पून आता आपण हे पदार्थ मिक्सरमध्ये टाकून बारीक वाटून घेऊया पहिल्यांदा हा कांदा त्याच्यानंतर लाल मिरची आणि हे मसाले त्याच्यानंतर सुक खोबर आल लसूण आणि आल कच्चा कांदा आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटायचा नाही आहे तो आपल्याला फोडणीला घालायचा आहे हे तेल फोडणीसाठी आहे आणि थोडंसं मी घातलं थोडंसं लाल तिखट मिक्सरमध्ये वाटताना घालणार आहे म्हणजे मसाल्याला रंग चांगला येतो अजून आता आपण हे मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया हा आपला आता मिक्सरवर वाटलेला तयार मसाला आहे सगळा आणि आपल्याला वाटताना जर थोडंसं पाणी हवं असेल तर थोडंसं पाणी घालायचं पण मसाला फाईन वाटला गेला पाहिजे म्हणजे तो छान मिक्स होतो आपण हे कडई तेल गरम करत ठेवलंय आपण किंचित थोडीशी मोहरी घातली आता हा मी जो कांदा सांगितलाय तो आपण त्याच्यात सगळा घालू साधारण तांबूस झालाय मी त्याच्यावर आता हे लाल तिखट घालणार आहे म्हणजे जरा रंग छान येतो मिसळीला लाल भडक आणि हा जो आपण आता सगळा मसाला वाटलाय हाही मसाला मी पूर्णपणे आता ह्या ह्याच्यात घालून घेणार आहे आणि हा मसाला जरा चांगला परतायचा लगेचच त्याच्यात पाणी नाही घालायचं तर एक पाच दहा मिनिटं साधारण कडेने तेल सुटेपर्यंत मसाला चांगला परतून घ्यायचा म्हणजे खमंग वास पण येतो आणि मिसळी छान लागते आणि मी तुम्हाला एक दुसरी एक गोष्ट सांगणार आहे मसाला आहे हा आपला इतपत तयार झालाय आपल्याला जर आज मिसळ नको असेल तर आज आपण त्याच्यात पाणी घाल न घालता असाच्या असा डब्यात धरून जर फ्रीजमध्ये ठेवला तर आपल्याला जेव्हा दोन दिवसांनी तीन दिवसांनी मिसळ करायची तेव्हा फक्त पाणी उकळवायचं आणि त्याच्यात हा मसाला लावायचा आणि मग तो व्यवस्थित वळून घ्यायचा आपल्याला जितका कट पातळ हवा आहे तेवढा मसाला त्याच्यात घालायचा आणि करायचा की आपला कट तयार त्याच्यासाठी त्या दिवशी काही करायला लागत नाही आता हे बघा आपला मसाला परतून झालाय आता आपण आपल्याला जितपत कन्सिस्टन्सी हवी आहे तेवढं त्याच्यात पाणी घालायचं अजूनही आपल्याला पाणी लागेल याच्यात आता आपल्याला 
जेवड़ी कटा की कन्सिस्टन्सी पाजे कि पत पाजे तो प्रमाण अपन हेत पानी घूम का जन हत उस जेव अपन नुस्ता कट करो आत का ही घाला नहीं तो अपन सग वेग अरेज कर कट घाला आता हेला छान उक हाला छान रंग चांगला लाल रंग ये अजू एवरी कन्सिस्टन्सी अपन तवीनुसार मीठ घाला कुणाला अजून तिखट हव अल तो तुम्हें अजून तिखट वाढ़ू शकता हेपेक्षा तिखट हव अल तो आप मिस अरेंज करना ना तो अपन जे कटाला तिखट घपेक्षा सुधा कुणाला अजू तिखट हव अल तो मैं एक तिखट तैयार करती है अपन सगी मिस तैयार वरती घर साध तेल तापून घता गैस बंद के तेल तापल हे लाल तिखट घाला लाल तिखट घर लगे थोड़स मीठ घाला तिखटा सा तिखटपना निभुन जो नहीं तिखट अस लाल रहो हो बाउल मधे मिस तैयार करना सा लगने इन्ग्रेडिंट्स बढ़ू बटाटा कच्चा कांदा, मोड़ आलेली मटकी तैयार थोड़स मीठ घ कूकरला वफरुन घरसाण आणि वरती घाला शेव आ कोथिंबीर आ लिंबू तो पैयांदा अपन थोड़ा सा बटाटा घूम दे बटाटा जार एक मोटा चमचा भर मटकी तैरती कंदा फरसाण फरसाण कुछ चलत मिस मिक्स पिलत साध ही जे अपने कहीं अवेलेबल अल फरसाण अपन के लिए कट शेव कोथिंबीर लिंबू जर को हव अल तो मैं आता हेर घते जे अपन तैयार के लिए तिखट कड़ी नहीं पाजे तो अपन घू शको अजू तो प्रत्येका आवड़ीनुसार आता ही अपनी असल कोलहापुरी झंझणीत मिस तैयार है तुम्हारा माजी रेसिपी आवड़ी अल तो मजा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करा विसरू ना